Saidia, bwana asifiwe. Tupige makofi shangwe na God is good and all the time. Are you blessed to be here today? Samia to hii watatu mwaambie karibu sana katika kipindi hiki cha kusikia neno. Ambe jirani yako tafadhali changamuka. Eh, ukiona kwa smile. Eh, muombe neema ya kusmile. Amen. Daudi anasema nilifurahia nilipoambia ni nende katika nyumba la Bwana. Kwa hivyo ni vizuri kufurahia kuwa kanisani. Ni mujiza kuwa katika nyumba la Mungu. Amen. Amen. Enzi zile kufuata tujue Yesu na mnajua kwa tulikuwa. So Bwana Mungu ametujalia ametuleta katika nyumba lake tunafaa kufurahia wapendwa. Hallelujah. Amen. Na ni vizuri kuwa driven na kile ambacho umekunywa. Amen. Amen. Eh ukipata walepi wako baa wanakunywa wakisha gonga ile wanakuwa wameandikiwa ajina sikia wanasemanga simba imara kama imara kama Oh, mnajua eh. Sasa na simba wa gurube gurube kama hizo simba huko na furaha nyingi. Unapata mama mzima amesema ile kichepo anapiga na hakuna kile kinafanya acheke kwa sababu anakuwa driven na kile amekunywa. Hallelujah. Naye Paul anasema msilewe kwa mfinyo bali mchezo wa roho. Praise the Lord. Kwa kupigiza roho tunakuwa na furaha. Ule roho uko ndani yako unafaa kufurahia. Atakupewa roho ya uzuni. God of the seasons Mungu mwenyewe habadilikaji na majira lakini anafanya kazi na majira. Hello? Hello. Itarudia. Mungu habadilisha mbu na majira lakini anafanya kazi na majira. Kwa hiyo ukiwa mvua Mungu anabaki akiwa Mungu. Ukiwa na jua anabaki akiwa Mungu. Lakini wakati ana deal na sisi kama watoto wake anatumiaga seasons kutembelea kila mmoja wetu kulingana na yale majira ambaye yeye mwenyewe amepanga. Na ukienda in the Bible Old and New Testament utaona ukisoma leo neno vizuri na kupitia Bible vizuri utaona most of the men of God wa zamani Mungu ali work now na seasons. Hallelujah. Amen. Na hayo sikia hayo majira ambayo Mungu alifanya kazi nao nayo siku hizo ndio anakuambia kwamba hata wewe the same God at work na season hao watu hata wewe pia atafanya kazi na majira ya hayo 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 tu. Amen. Amen. Na nataka tuende the book of Genesis. Tuone mtu mmoja ambaye Mungu alimtembelea ali, ali na majira. Genesis ni mwanzo sura ya 21. Na hiyo pastor Lucy ambaye mmetangaziwa kwamba hapo na seminar ya wamama wengi mnamjua wanakuja hapa kutupitia na hapo na chacha kwa satellite. Kwa hivyo wale ambao wangetamani kwenda hilo siku mkiona sister Damaris atawasaidia. Amen. Amen. 21 verse 1 na 2 Genesis Inasema Bwana akamjia Sara kama alivyonena na Bwana akamfanyia kama alivyosema Sara akapata mimba akamzalia Ibrahim mwana wa kiume katika uzee wake kwa muhura aliwaambiwa na Mungu Praise the Lord Amen Bible nasema ati Bwana akamjia Sara 
kama alivyonena na Bwana akafanyia kama alivyosema Sara akapata mimba Ukisoma Genesis 18 verse 6 up to 11 utapata kwamba kuna siku Abraham na na Sara mke wake walikuwa kwa tent wametulia Ikawa kuna wanaume watatu walikuwa wanapita na hawa wanaume walikuwa wanaelekea eneo lingine hata wako wanakuja kwa Abraham Abraham akiwa ameta kwa hema yake akatazama kwa hawa watu si watu wa kawaida akavii kwa roho yake hawa watu nafaa wakaribishe na ndio ni kusiri wa pendo asiku chukulia watu wote kama ni wa kawaida watu wote wakuagi wa kawaida hello hello sio kila mwanaume amevaa dress au kwaicha na kwa wa kawaida sio kila dada amevaa dress anakuwa wa kawaida kuna watu wanakuwa wamebeba Mungu praise the lord amen so usisiwepo kwa watu na kukuza watu watu wote wakuagi wa kawaida so Abraham akanodi sana watu hawakai watu wa kawaida so akaenda kwa akawaambia tafadhali ningeni kwangu na juu kama ni malaika hana revelation akamwambia kujoni kwangu mkuje mkule at least mwendele na safari yenu wakakubali Abraham akaenda akachukua ngambuzi akachinja akakimbia kwa hema akamwambia Sara tengeneza unga uh, unga wa ngano utengeneza chapati hao wageni wese kukula so Abraham akachukua one of the uh, servants wake wakachinja wakapika ile mbuzi Sara naye akapika chapati wakiwa kwa hema pale wanakula bwana Yesu asifiwe Kama 
ungeijua siku ya kutembelea kwa kwenu hakika mungeokolewa lakini kwa sababu mmepitwa na season yenu sasa adui yako atakuja na hakika hautaokolewa Yesu akalilia uh, uh, Bethsaida akalilia Jerusalem kwa sababu walitembelewa na hawakujua ninakuambia leo upende kwa jina la Yesu Yesu anapo kutembelea uelewe mtembelewa majira yako isikupite ongea ya Luka moja nane ni watu ambao wamekaa kwa huduma miaka mingi na mnaona kama Mungu aliwasahau hii ndio ujumbe wenu Luke 18 basi kawa alipokuwa kufanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Bwana kama ilipokuwa desturi ya ukuhani kura ikamwangukia kuingia katika hekalu la Bwana kufukiza upumba na makutano yote ya watu walikuwa kisali nje saa ya kufukiza upumba akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukiza Zakaria alipomuona alifadhaika hofu ikamwingia lakini yule malaika akamwambia usiogope Zakaria maana dua yako imesikiwa na mpeo Elizabeth atakuzalia mtoto wa mwanamume jina lake utamuita Yohana amen amen hapa tunaona kuna zamu ilifika ya kuhani aliyekuwa ndo Zakaria aende afukize uvumba na maandiko yametuambia kwa tumesoma bas eh, Apollo was 8 uh, chapter 1 verse 8 ati aliendelea kufanya kazi yake ya kuhani kama kawaida akifukiza uvumba kama kawaida akiendelea na huduma yake kama kawaida na hapo ndipo malaika alikuja wapenda Mungu hatakuja kwa majira yako kama hatakupata kwa kazi tunafanyia Mungu amen kuna watu wanatumikia Mungu wanafika mahali wanachoka Wanasema nimekaa kanisani miaka tano sitaona kitu unaondoka. Nimekuwa nikiimba praise and worship sitaona kitu fulani unaondoka. Nimekuwa mwana kwaya na sana kitu kimetendeka kwa maisha yangu unaondoka. Maandiko yasema Zakaria alikuwa anatumika kama kawaida hata kama alikuwa hana mtoto aliendelea kwa zamu yake each and every day. Nataka nitie mtu leo leo usiache kazi ya Mungu hata kama unapitia changamoto. Season yako ikifika Mungu atakukuta kwa hiyo kazi. Maana sasa kwamba alipatwa na malaika kwa Holy of Holies akifukiza ukumba akitoa dhabihu akiobea Israeli akifanya kazi yake ya ukuhani malaika akampelezea akamwambia Ezekaria Bwana amesikia ombi lako na mke wako Elizabeth atapata mtoto katika uzee wake Upendo vitu vyote ambavyo unahisi vilichelewa kwa maisha yako na narudia tena chochote unahisi kwamba kimechelewa ulifaa kuwa nacho zamani na kijakuja usiache huduma kaa hapo endelea kama kawaida Mungu wako atakupata kazini amen amen sema sitaondokea kazi ya Bwana nitatumika kama Zakaria can somebody say amen, amen. kuna watu wakati tu mnaondokea hivi malaika anakuja anapata hauko wakati umeacha hiyo bwana fanya neno Mungu ndiye anakuja wakati huo kaa pale tumekia bwana kama Zakaria na maandiko yasema kwamba nikula sometimes na kama sisi watumishi wa Mungu tunakuwa na udhaifu wetu kidogo Zakaria imagine ako holy of holies na anajua huyo Mungu amena kutumikia ni wa kweli lakini malaika ameshuka na utukufu mwingi na amemuona kwa macho na anamuuliza maswali itawezekanaje Praise the Lord akaambia sasa kwa sababu ya kutokuamini kwako hautaongea mpaka ile siku itoke atazaliwa listen majira yako ikifika yakubarikiwa whether you have faith or not as long as umekaa mahali unafaa you will get your blessings amen amen, amen. 
akaambiwa hautaongea kwa sababu umedau tu Mungu. Sio alipotoka katika ukuhani wake mabibi anasema wakaanza kuongea na mkono pindi akiongea wakaambia na yeye huyu mtu labda ameona maono ama kuna kile amefunuliwa acha tuachane na yeye. Wakati mke wake alipata mimba alikaa miezi tisa amezeeka ni shosho bwana yake na yeye haongei watu wanashangaa kwani familia nini kimefanyika huyu alitoka kwa, kwa, kwa madhabahu bila kuongea na yeye huyu mama pia ako na mimba Mungu amemtania muujiza wafanye masa wote sasa wakati mfunga sara uh, Elizabeth kujifungua bibi anasema kwamba akajifungua vizuri akaletea mbao na kalamu aandike vile mtoto ataitwa watu wamedaa hapa familia wa cousins lela tiku watu wako hapo wakati alifungua kalamu akiandika jina John maana alipewa na malaika ile jina akapatia mtoto akianza kuandika jina Yohana akafunga mdomo akasema Yohana watu wakashtuka lakini kwa nini mtoto ndio ina gani maana sizo nikifika mpaka majirani watajua imefika oh haleluya ambia jirani hata walio kudharau majira yako ikifika watajua imefungua Mbona Mungu wetu ni wasizo? Mungu je? Na usisikilie wengine huyu kwa Mungu ana umeendelea majira yao imefika. Wewe ngoja yako. Sara alitembelewa akiwa amezeeka. Elizabeth akatembelewa na Mungu akiwa na Zakaria akiwa amezeeka. Kwa hivyo wewe bado utafika hiyo miaka yao. Usikombe ufike yao ndio barikiwe lakini utafika bado, si ndio? Si ngoje. Praise the Lord. Amen. Amen. Haya tuendelee. Let's go to the book of Genesis 40. Tuone mtu mwingine pale. Uh, 40 verse 23 1 for 40 23 nyeshaji hakumkumbuka Yusufu alimsahau kabla majira yako haijafika watu wanaweza kukusahau ambe jirani wacha grade na watu wengi imeandikwa wanaweza kusahau before your season nasikia sauti ya watu ambie ambie tu uko naye hapo nimekuruhusu hata fanya kitu mwambie tu before your season wanaweza kusahau Amen. Amen. Maandiko sema kwamba mnyeshaji akamsahau Yusufu. Jamaa kwa na vision ya dream, ako na mauma kubwa, staili yake iko sawa, lakini amesahaulika. Go up how about you? Amen. Amen. Hebu tuende 41 verse 1. Wale season ikifika. Hata walio kusahau wanakukumbukaga. 41 verse 1. Ikawa mwisho wa miaka miwili mizima farao akaota ndoto akasema amesimama kando ya mto. Praise the Lord. Amen. Mnyeshaji baada ya kusahau na Yusufu. Yusufu alikaa gerezani miaka mbili. Kwa hiyo nikusema kwamba unaweza sahaulika hata miaka mbili. Unaweza kuwa na maono kubwa na ukasahaulika. Unaweza kuwa mwimbaji mzuri unaimbaga watu na guzo na jazo na roho lakini wewe umesahaulika. Unaweza saidia wengine kufika to their destiny lakini unasahaulika. Siku sema uko na kasoro season yako inakuja. Oh, haleluya. Amen. Labda kuna mtu uliko net akaenda kazi nzuri ukakatwa hapo. Kuna mtu alisaidia akaenda ngambo, akasema nikifika huko tu nitakukumbuka, akagusahau. Wapendwa, wanadamu wanasaha wingi. Yusufu alisahaulika akakaa gerezani tu na ni yeye alisaidia jamaa huyu ni shati. Akamwambia mfalme atakurudisha baada ya siku tatu tarudi kazi. Tafadhali ukienda huko ukumbuke aliporudishwa kazini mwake maana ndoto hii atafiliwa kwa gerezani mjo zetu huyu. Sasa aliporudishwa kazi yake akawa mkubwa tena akasahau na Yusufu. Wacha wapende nikuambie kama kuna mtu ulisaidia na alikusahau usiwe na grudge na yeye. Season yako inakuja. Usikose kusimamia huyo mtu. Amen. Amen. Unajua tunakuwa na shida moja sisi wa Kristo. Tunatarajianga ukishasaidia mtu ama usimame na mtu, unangoja the same same person 
akakumbuke pia na kusaidia. Kwanza ukipata ndugu <laughs> wakiongea ama wadada unashangaa sana. Imagine alikaa kwangu. Nguo yangu akavaa. Kwanza sasa ile kopi alikuwa simama na kwa zabani ni mimi niko na mpea. Sasa ona amepita na BMW. Ni maji kwa nairushia na kuburushiwa maji. Ndio sababu kwa na ubaya ulikuwa usaidiwe na huyo na alikusahau unakuwa na ubaya. Unasema ataona Mungu wangu. Ambia jirani wa tabulani mtu kwaja season yako Haleluya Na mingi mungu hatumiagi wala watu nisaidia Kwa hata kama mesahulika Wale mkwaja mungu Ibiya sama kwamba Bada ya miaka miwili farao wakaota Doto Mungu alikuja kukumbuka Yusufu after two years Ebu tozome verse 9 14 verse 9 Ukifika hapo sema amen. Inasema mnyoshaji mkuu akamwadilia Yusufu ndoto. Aha, uh-huh. 41 sorry. Verse 9. Ni basi ama 40. Inasema hivi. Basi mkuu wa wanyoshaji akamwambia farao akisema na yakumbuka makosa yangu leo. Praise the Lord. Amen. Yaani hapa ndipo mkuu wa wanyoshaji alikumbuka Yusufu. Maana farao ameota ndoto ameona mangombe saba ziko na nguvu zimenona ziko na afya baadaye akaona ngombe zingine saba zimetoka kwa kichaka zikakuja zikakula hizi ngombe zingine ambazo zilikuwa zimenona na hizi ambazo zimetoka kwa kichaka zilikuwa konde konde kaita wachawi na waganga wenye hekima wa Misri wamtransmitia dream hakuna kamoja alijua Mimi ninataka katika watu wangu mwenyewe. 
Akasema basi utendewe nini? Gehazi akajibu katika hana mwana na mumewe ni mzee. Akamwambia kamuite naye alipokisha kuitwa akasimama mlangoni. Haleluya. Amen. Yo verse 16, wacha nisome na kizungu bila na sound vizuri. And he said about this season according to the time of life. Thou shalt embrace a son and she said Nay, my Lord, do man of God not lie unto thy handmaid. Praise the Lord. Amen. Uyu mama, shuna my two man, alikuwa ni mama alikuwa katika serikali ya mfano wa Israel, alikuwa meajiriwa huko katika uh, serikali ya mfano yule. Na wakati wote Elisha alikuwa na pita mana mari uyu mama alikuwa na kadi, ilikuwa ni njia ya kuenda semu zingini. Akaona Elisha na pita po kila siku na ni mpumishu wa mungu. Bila mama alifanya, alikuwa na anamgoja yu masana pita. Anamuita, kutukusha mungu kuja tu kule kwanza, isa bali yako nilefu. Anaingia huko, anampea chakula, anampea maji. Kutumishi ya naenda. Akafanya hito mara nyingi. Siku moja akaona, ile masawa kutumishi ya naenda, anachoka sana na metoka ku, kuhudumu. So kila alifanya, aliena kaungia na buwana yake. Akambia buwana yake, uyu mtumishi ni mtumishi mzuri wa mungu. Si unusu kitu mjangeka nyumba mahali. Akikuja kuhudumu, instead ya ene na hii chwa yote, anakuja na pumzika, badai anena shuguli zake. Bwana ya kamambia ni sama ni wazo mzuri, wakendo waka mtengia kanyumba kaju. Hallelujah. Amen. Kama wene mutumishi, tafadhali, yari kusama wakia kanyumba kaju. Bwana sipire. Adoka imikara kaiguru. Hallelujah. Tunaomba mungu tupungule minango kwa wapi? Ju. Mana shuna maika, alijangia mungu wa munga nyumba? Ju. Na matiku nasema, wakati elaisha. Alikuja kanda kushi yo nyumba Wakenda kumunguja kataka zuri Wakaeka mafuta Wakaeka kitanda na kameza Elisha awe anakaa hapo na mtubishi wake gehazi Mbina seme ya kwamba Elisha akasikia mwoni mwaka Kuhu mama ame watunza sana Akafuli kwamba mtu huu Kuhu mama ame ona Ame ame shimu sana Hile ni ame kutuwa mtubishi wa mungu Mbina seme ya kwamba Akambia gehazi enda uto yo mama Mama kakuja, kambibu sababu mekutunza. Tumataka za kukuri watu. Je, nyongea na mfalme, utafutue kiti. Ufanya kazi kwa serikali. Kwa sababu mine fanya kwa serikali na mine ishi kwa watu. Ufande huo ni kwa sawa. Sama basi, elisa kakuja, ufanyiwe aje. Kwa sababu mekutunza. Gazi, akaenda kwa 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 elisa kamambia huu mama, hana mtoto. Na mzee wake, hamezeeka sana. Haya, elisa akamambia mama, Season like this next year Utakua na mtoto Wana sifiwe Majina kama haya mwakani Utakua na mtoto Hui mama alistuka Ata kama mbeta kwa vayari mtumiso mungu si ndanganye Wapendo mjiza ya season Hii pointi ni ya mimu sana ndika chini Miracle that come in a season Sometimes ina tushangazaga mbaka tunakosa kuyelewa We can doubt it We can doubt it Mana mire kwa ya season, haitelishu mekao kingweze kwa meka mingapi Na haitelishu ni mutiza wina gani, unakutanga majira ayo Na next year ni pofika Season kama hile na pia ni sema Mama kama na mima na kaza mtoto Hallelujah Amen Kuna wale ya mbea kuna kwa muna serve in the house of God Muna commit malienu Muna serve watu mishu wa mungu Ile mafuta wako na ayo muna idamini Majira enu pia inakuja Hallelujah Ngoche eni watoto wenu wa miuchisa wanakuja kwa chilo kwa majira eni Praise the Lord Kuna mama alipewa mtoto Kwa sababu ya kusafi Men of God only Amen Amen Kwa nasikia wanda kusema sanyo kwa makanisa nasema Mimi sikuja kwa kutumikia mungu Asikuja kwa kutumikia mwana damio yote Mimi kuja kwa kutumikia mungu peke yake Wacha ni kwambie Kuna watu wanapeo na yame kutumikia watumishi Na mungu anadhamini kama sabes Amen Yesu alisema Atakai wapokea nimi, hame nipokea mimi Atakai nipokea mimi, hame nipokea baba ye nituma So usipo nipokea kwa sabi mimi mwanadamu Usipo nita mpokea buwana Buwana anazaka kukupana, hame rusu Kwaza unipokea mimi kama mtufishi waki And then napokea yesu, hame napokea baba Praise the Lord So when you serve in the altar, you must organize the grace upon the servant of God Ukimuondoa, unani kama sato na direct Na kuambia kuna mambe mekiroho mazuri ya season ya kakupita. Bwana sikile. Watumisi wa bwana wanakuwa na upako wa kunilizi. Blessings the seasons. Mabe mwaniangalia kwa bada useme imeni kona afya, useme njiyo minataka kama teo blessings. Kuna anda uneza kuwa kwa 
kwa miaka mingi kuna life nataka unaishi imekauka kwa miaka mingi wewe mtumishi Mungu amekuja amesema kitu na Mungu inabadilika amen maana kuna neema inakuwa na ndani yetu na machira amen so usipo shimo kila baba mtumishi Mungu amebeba utapitwa na opportunity na utapitwa na seasons amen Praise the Lord. Amen. Yusufu akajipata ameinuliwa. Mama wa Shuna wa Tuman akajipata amepata mtoto kwa sababu ya kutumika na kutumikia mtumishi wa Mungu. So kuna grace when you serve the man of God kuna grace haitakupita. Amen. Amen. Kuna grace haitakupita. Hebu twende kitabu kingine nataka makaribia kumaliza. Exodus chapter 11. Kuna ndugu mmoja aliniandika kwa kesi moja. Eh ndio nikupatia example kunane historia nimepatia umama. Ndugu huyu nikapata hapo na kitanda, I mean yako na matris. Hana kitanda, hana me, ubiti, hana meza. Bila nyumba zinaliyo na mawe juu hivi ndio mabati ipigwe, ana tu na kanya hizo mawe ziko hapo kando. Na ndugu kumuona kwa ibada kwa smart. Lakini hana chochote kwa hiyo nyumba. Na akaniambia, nimekuita hapa sababu najua kuna kitu unaenda kunigongea hii nyumba. Nimejaribu kununua vitu kwa nyumba zimeshindikana. Nikamwambia ni sawa. Akapika chai hapo, kwa nimekaliwa mawe, na hiyo mawe na kinyaga mtu, bwana sikie. Ndio si straight. Imepigwa mabati so nikapiska moja kama kwa ndani. Sio nakalia hapo na jiwa jiwa pia wakati. Wakati tulikunywa chai. Na yule ndugu nikaona imani yake iko juu. Nikamwambia me brother, vile kuhani na nabii ameshiba. Hello? Hello. Ana sifiwe. Amen. Haleluya pendwa. Amen. Nikasema nabii hayezi tabiri akiwa na njaa. Anatabiria kishipa. Tafadhali kutaka secret mtumishi atembea kwa kope chakula kwanza. Si kuna bia kemea jini fulani na hapa na hapo na njaa. Haizi enda kitisha yeye kwanza. Haleluya. Amen. Nikasema baba kama mimi nishipe milele hii nyumba nikirudi next time. Ndapata kiti, ndapata mesa, ndapata kitanda, ndapata gas nikatabiri mambo. Na nikasema imefanyika na Yesu. Tukamaliza tukatoka ndugu kanisinikisha. Baada ya miezi sita naona ndugu mbade karibia karibia hivi tulikuwa wanaishi na yeye anataka kuongea na mimi. Tunataka kucha kwangu sasa. Mungu amefanya. Nikaenda wapendwa. We nikalia kiti ya sofa. Hello. Ako mpaka na TV, ako na redio nzuri. Siku vijo na mawe tena. Amen. Wapendwa kuna neema neno kwa Mungu anabebana. Amen. Uliza kama wewe atakwambia. Bana zifiwe. Amen kielewa wapendo hautapitwa na season yako. Amen. Na wale ambao Mungu amewa train area hiyo they will tell you. Bana sifiwe. Amen. Ndugu mmoja akanyalika kwake. Akanambia mimi pasta niko mgonjwa na naomba tu uje nitembelee nikaenda nikamtembelea. Na napata kuna mtu wake hapo na watoto. Ambe kwa nilikojeka lini? Anambia nimesumbuka nimegojeka nimeenda hospitali nimefanywa kwa kwa goti lake kulikuwa na ishu, kuna kaupimbe kalijitokeza haka upimbe kakafula sana na ya nasama nika growth sasa nipo wana kwa nyumba hata nika pata sister yake kwa hapa wanafanya ni nurse kwa sikitari nifula ni ya hapa na robi najua mama kuna mari napenda wana wake sababu ya kitu moja wakiona shida imekua kubwa na anatafuta musaada anaisemaga ukweli kama ni nini iyo dada yake kasama pasta ni wasikitanganya ni niko hako na kansa na tunaomba Mungu amponye. Nikashangaa, kaomba na Mungu kuniambia, kumbe uko na uko na uko na shida kubwa hivi. Kaomba sasa ni shida nitakwambia aje. Ambe ni sawa. Kaomba kaomba kuniambie, hii ugonjwa kwenu ni wewe wa kwanza ama imetokea. Akaambia 2 months ago, kesho yangu ilimuua. Last month kazi yangu ilimuua. Sasa mimi ndio next. Nikajua hii ugonjwa wa kawaida, hii ni demon iko kwa line ya kwao. Bwana sifiwe. Kwa sababu tumetunzwa. Haleluya. Amen. Ambie jirani Zoya ujua kutunza watumishi. Hawa wanakuwa na upako fulani. Ndio, kanisa la Kenya mnakuwa na tumadharau sana. Bwana asifiwe. Mtu mmoja anaganyaga miguu kutoka mbali
Bali kwanza enzi zetu tulikuwa na tunakanyaga miguu na parara bwana sifiwe unaenda unaombeshwa maombi hapa ya 3 hours ni maji tu napewa Unasema roho shuka nakwambia hizi shuka Amen Haya nikamwambia sasa nataka tuombe tuombe wakati tuanza kuwashi nikasema nguvu za Mungu zimeshuka Bwana kaniambia chukua mafuta paka huyo ninamponya Bwana sifiwe nikakata wimbaji mara moja kwambia kuna mafuta gani mko nao hapa hawana mafuta yote ni ya kuti paka tu nikachukua nikampaka wapiga nikamwambia kuanzia leo hiyo laana ya kwenu ya magonjo ya kuwa watu wa kwenu na kansa imefika mwisho leo in the mighty name of Jesus na bwana kaniambia mwambie ndio apimwe na atakuwa hana nikakuwa na ujasiri nikamwambia hivyo nilipotoka kwa hiyo nyumba wapendwa shetani alikuja akaambia ninyi na yeye ndiye mfikiriaji akienda apimwe ambiwa atapona sio na yeye asemwe yani akaka doubt ndani yangu na yule mtu kanisumbua alikuwa anaenda sasa ndio anaanza kuangaliwa bila na biondelea ndio aone kama ataendea na hizo therapy za kuchomwa alipoenda walipotena kata kale kanyama walipata kitu ikauka na hakuna bwana Yesu asifiwe sana mpaka leo jamaa anafanya kazi hapa kaonana ako sawa kabisa na huyu dada ambaye alikuwa dada yake nikamwombea pia maana hiyo pepo inataka kumuingia sababu wakati nilikuwa naombea brother yake alishikwa na kitu akapiga ndugu sana dada yake anambia ti ameona kisa kubwa bwana kaniambia hii roho ilikuwa kuwa huyu irudi kwa dada yao so hiyo generation tukaikata maana men of god wanakuwa wamepewa grace na Mungu so huyu mama alipotoka elisha akapokea muujiza hata kama mzee wake alikuwa mzee haleluya amen kwa Mungu ni sayansi ufanyaji kazi kwa sababu ana sasa alituambia ukifika miaka fulani usipitia mola post hauwezi kupata mtoto lakini wakati wa 90 iko konsana haijalishi miaka haijalishi uzee season yako ikifika imefika amen na madaktari wanasema mambo yao baki majira yako ikifika ya muujiza unaupokea amen hebu tena Exodus 11 verse 1 Exodus 11 verse 1 Na kufika hapo sema amen. Bwana akamwambia Musa, "Liko pigo moja bado utakoleta juu ya farao na juu ya Misri. Baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huko." Naye hapo atakapowapa ruhusa kwenu, ruhusa atawafukuza mtoke huko kabisa kabisa basi nena wewe masikioni mwa watu hawa na kila mtu mume na atake kwa jirani yake kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha vyombo vya dhahabu bwana Yesu asifiwe nao hapa imefika season bwana Mungu alikuwa ameambia Abraham hivi uzao wako utaenda utumwani 400 years na baadaye nitawatoa sasa imefika season ya Israel wanafaa watoke Misri waende Canaan Farao amekataa. Upendo Mungu kuna wakati anataka majira ya kutuinua. Mungu anaita majira ya kutubariki. Mungu anaita sizo ya kutubariki na miujiza mbalimbali ambayo tumekuwa tukimwagia. But kuna inuka roho ya Farao. Inasema hata kama majira imefika huyu aendi mahali. Ana asifiwe. Na haya majira yanakuwa anga hivi. Unapata Mungu amefikia season. Maybe yako ukipata shamba na umeanza process, umelipa deposit, usiku na wote kinyang'anyo cha shamba. Nikusema Farao anakuonesha hata kama kuna baraka bado si yako. Unaolewa na harusi nzuri, unapata bombe nzuri, ama unapata dada mzuri, but katika majira yale shetani anakuonesha wewe utapata watoto. Bado Firaoni anasema mujiza huu haupati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapata ndugu mzuri anakupenda. Unaona kabisa huyu mtapelekana unaota usiku akikuua na kisu. Yaani shetani hayakupenda. Hakubaliani na wewe ya kwamba majira yako imefika ya baraka. So, Mungu akamwambia Musa aachilie 10 plagues. Mapigo kumi. Ikafanyika mbele ya Firauni mapigo tisa. Firauni akasema akubali waende na majira imefika. Bwana akamwambia Musa imebaki pigo moja tu na hii pigo nikipiga misri firaoni lazima atakubali watu wangu waende nyumbani 
Bwana Yesu asifiwe. Na hii pigo ni gani? Aiambia Musa, mimi mwenyewe ninajileta Misri na ninakuja usiku. Haleluya. Kwa sababu wamekatana my first born, mimi nina kuua first born wote wa Misri. Amezuia my first born, my first born wote wa Misri, kuanzia wanyama, kuanzia wanadamu, wote my first born na huo wote usiku. Imagine wapendwa mtu aliyekuwa na ngombe kama ni kumi ile ilizaliwa ya kwanza inakufa ule alikuwa na nguruwe imetoa mapata kumi ile ya kwanza inauawa ule alikuwa na kuku imetoa mipanga kumi kale kaitoka kwanza kaitoka mayai kanauawa Mungu akaangamiza every festival wa wanyama wa wanadamu misiri yote ikajaa matanga nini kilifanyika Mungu alikuja usiku wa manane Leo natangaza kwa hii mababao. Majira yetu yamefika ya kuondoka kwa shida, lakini Firauni amesimama. Majira yetu yamefika kuondoka kwa kwa kilio na madeni, lakini Firauni anasema hatueni mahali. Leo hii majira ya leo wapendwa, Mungu anajileta usiku. Madogo zote zinashughulikiwa. Roho ya madeni na nyongo na Bwana. Roho ya magonjwa na nyongo na Bwana. Anasema yeye ndiye anajileta kwa majira kile ambacho kimekuwa kinakuzuia kinadiriwa na Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wale sema familia yangu itakuja kusambaratika. Haijalishi wasema familia yangu haitakuja olewa. Haijalishi wasema mtakuja pata watoto. Hiyo roho ya Firauni. Bwana anasema mimi mwenyewe ninachileta kwa muura huu na kila fasi mbona wote na ua. Nasema hivi maroho sote zimekuwa zikituzuia. Tusielekee kwa wadesini. Bwana anachileta mwenyewe. Amen. Hallelujah. Amen. Ambeje nani hapo tafadhali usiwe adui yangu, usiwe ni wewe. Utashughulikiwa na Bwana usiku. Bwana asifiwe sana. Mungu akamwambia niambie Musa sasa wewe hautafanya miujiza ni mimi nakileta. Maana ikifika season ya watu wa Mungu kutoka katika shida zao, kutoka katika vifungo vyao na kuna kitu kimesimama against. Mungu sasa ndiye anajiletaka kupila hiyo kitu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu nikuulize ni nini ambacho kinakuzuia kutoka uelekeo wa destiny? Ni nini hapa ambayo inaziaga watu wa kwenu wasipuke to the next level? Ni nini ambayo inakulimitindi kujaribu kutoka unabidi mahali ulianzia? Ni nini ambayo inaziaga watoto wako wasipite kiwango fulani? Ukiangalia kama ni masomo wanapataka mas fulani mkesi fulani kama ni nyumba unaishiri kiwango fulani kama ni masuala zako na madarasa zako wanaishi kiwango fulani yani kuna limitation ambayo mliwekewa hamuwezi mkatoka hiyo ndio kiwango firauni alikuwa amekea Israeli lakini Bwana akasema ninakileta mimi mwenyewe leo hii natangaza usiku wa manane wa leo hii usiku Bwana na akajileta Bwana Yesu asifiwe wale wanazunguka kwenye usiku wakiwa uchi wakigonga milango wakiwa roga usiku wa manane Bwana anatembea kwenu Haleluya wale walimwaga madawa kwa shamba yenu msikapata mavuno Bwana anatembea huko leo usiku Oh Bwana Yesu asifiwe wale roga kisima yenu mkipanda maji haiwezi kawasaidia Bwana usiku wa manane anatembea huko walio wakiwa uchi wanagonga mlango hivi leo natangaza akigonga ikwame katika jina la Yesu katika jina la Yesu wanaozunguka kwa mapoto kitangaza magonjwa wakiroga wakoto wakiangalia watoto na matambaya usiku wa manane wa leo bwana watembelee tunaanza biashara nzuri wakati tunaendelea wanaoji wanakuja usiku wanasinga hizo biashara Na hata kama yule mtu anakufaishanga asubuhi anakuchekesha ni rafiki 
na usiku yeye ndiye anafanya hayo mambo bwana atina ya usiku wa manani yes. katika jina la yesu haleluya na hii ndani ya moyo wangu bwana akinisaidia kwamba wale wa mama mlikuwa kishtuka watoto wenu watasoma na nini season yenu imefika wanena kusoma usisumbuke moyoni mwako God will provide for you in the name of Jesus. Majira haya Mungu anatondolea aibu. Majira haya Mungu atondolea machozi. Majira haya Mungu atondolea uzito. Kama itondolea Israeli Baden na wewe pia kuondolea majira. Amen. Can somebody say amen? amen. Maana kama is not by power or by might but by the spirit of the living God. Damali sana fast kings. Kwanza kitabu yangu ya mwisho. chapter 18 verse 46 kusema amen. First Kings 18 verse 46. Sikika mmeweka Kiswahili hapo. Hii ya mwisho wanijaomba tuombe kwa pamoja. Tusome kwa pamoja I mean. 1 2 3 we go. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahab mpaka kuingia Yezreeli. Amen. Haya. Hapa ni wakati ambaye Elia alikuwa anaomba Mungu alete mvua kwa sababu Israeli walikuwa na njaa sana. Na mvua ilikuwa alipouma manabii wa Baal na akateketeza madhabahu zao zote na akainua madhabahu ya Mungu. Alienda akaomba mara saba. Mara ya saba kuonekana kuna kawingu kana kaka kama moto. Kama kama mkono ya mtu emi kawingu kama yuko dogo maana alikuwa anaomba anaambia mtu mshoke enda uangalie. Anasema sio ni kitu. Ya saba akasema nimeona mawingu inakaa kama mkono ya mtu akaambia basi enda uambie Ahab akimbie na pamoja na watumishi wake maana ile mvua inakuja kunyesha ni kubwa asipatikane hapa kwa jangwa so maana nikasema kwamba wakati Ahab alitoka na akakimbia hapa 46 unasema mkono wa Bwana ulikuwa juu Elia akajikaza viuno alisikoje vitambaa walikuwa wanapanda dress refu and then kuna mishipo alikuwa nazo so alichukua akazikaza na kwa sababu Bwana alikuwa juu yake akapiga mbio mbele ya Ahab akafika Ezreli mbele Kumbuka Ahab alikuwa na farasi maana alikuwa mfalme. Alikuwa tumia farasi kukimbia. Elia hakuna kitu alikuwa nayo. Lakini alikimbia kwa miguu, hiyo divine race for the Lord. Akakimbia kwa miguu, akapita hapa Ahab na akafika Israeli mbele ya Ahab. Leo hii hapo nakumalizia wapendwa, ninakuombea divine grace ukimbia mbio mesia kawaida. Walio wadhani utakuwa nena pole pole. Neema hii kusikie. Majira haya Bwana mkumbuke, ukimbia upite maadili wako. Wale walizangu wamekutangulia, ukimbia wafikie. Waidhani wamekuacha nyuma, watakuwa na mbele. Wale bali hautainuka, watakuona tunatangulia. Pokea neema ya kukimbia, upite maadili wako wote. Pokea neema ya kukimbia, upite maadili wote.
Kuyarenda. Hatakai chini tena. Hatakai vetu wangu tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo nyumba mnapo na nyumbani, anza ku raise imani practically. Enda kwa nyumba yako, anza kucheshwa na vitu. Sema unakimbia. Praise the Lord. Sema nitakimbia. Hai bwana. Tuko wapi kanisani? Sema nitakimbia.